அநேகமான மாணவர்கள் கேட்டிருந்தாங்க தலைமுறை உரிமை பற்றி விளங்கப்படுத்த சொல்லி ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் தலைமுறை உரிமை பற்றி படிப்போம் உண்மையில் இன்ட்ரெஸ்டான பாடம் என்ற ஃபேவரட் பாடம் கூட சொல்லலாம் நீங்கள் இந்த வீடியோக்குள்ளே போக முந்தி கட்டாயம் இந்த இரண்டு வீடியோக்களையும் பாருங்கள் இந்த வீடியோக்களுக்கான லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேர்த்துருக்கிறேன் அமைப்பத்த நிறமூர்த்தம் நிறமூர்த்தங்களோட மடிய எண்ணிக்கை என்பதை பற்றி தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் இங்கே பேச போகிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் அதே நேரம் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு வியாழன் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் அப்லோட் பண்ணப்பட்ட புதிய வீடியோக்களை உங்களுக்கு உடனே பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் பாடத்துக்குள்ளே போவோம் தரம் பத்தில் படிக்கிற உங்களுக்கு தலைமுறை உரிமைங்கிற விஷயம் ரொம்பவே புதுசாக இருக்கும் ஏன்னா இது பற்றி நீங்கள் சின்ன வகுப்பில் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க ஆகவே நான் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்றத இலகுவாக்குறதுக்காக வேண்டி நவீன தலைமுறை உரிமை பற்றின சொற்பிரயோகங்களை தெளிவுபடுத்திட்டு மென்டலின் பரிசோதனைகள் பற்றி பேசுவோம் இது உங்களுக்கு தெரியும் டிஎன்ஏன்ற கட்டமைப்பு டிஎன்ஏ ஆனது நைதரசன் மூலத்தொடர் ஒடுங்கு வடிவில் பாரம்பரிய தகவல்களில் சேமித்து வைக்கும் மனிதன் டிஎன்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இரண்டு முதல் மூன்று மீட்டர் நீளமானதாக இருக்கும் இந்த டிஎன்ஏ ஆனது மிகச்சிறிய களத்துக்குள்ள பெக் பண்ண பட்டு வைக்கப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கு ஆகவே இங்கே காட்டுற மாதிரி டிஎன்ஏ ஆனது புரதங்களில் நெருக்கமாக சுற்றப்பட்டு பொதி செய்யப்பட்டு நிறமூர்த்தங்களாக அதாவது குரோமோசோம்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கும் உண்மையிலேயே இவை களம் பிரிவடையாமல் சாதாரணமாக இருக்கும் நேரங்களில் இந்த மாதிரி நீரேற்றப்பட்ட நிறமூர்த்த வலைகளாக அதாவது குரோமோட்டீன்களாக இருக்கும் களம் பிரிவுக்கு தயாராகிற நேரத்தில் நீரிழந்து இங்கே இருக்கிற மாதிரி நிறமூர்த்தங்களாக மாறும் இந்த நிறமூர்த்தங்களில் குறித்த இயல்புக்கு பொறுப்பான தகவல்கள் காணப்பட்ட இடங்களை தான் நாங்கள் பரம்பரை அழகு அதாவது ஜீன் என்று சொல்லுவோம் இது உதாரணமாக மனிதன் தலைமயிரின் இயல்புக்கு பொறுப்பான தகவல்கள் இருக்கிற பிரதேசம் வைப்போம் ஆகவே இது எங்களுக்கு தலைமயிரின் இயல்பு தொடர்பான பரம்பரை அழகுன்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு தெரியும் இது இருமடியமான அமைப்பத்த நிறமூர்த்தம் ஆகவே இதன் மற்ற நிறமூர்த்தத்திலும் அதே இடத்துல தலைமயிரின் இயல்புக்கு பொறுப்பான பரம்பரை அழகு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நிறமூர்த்தத்தில் பல நூறு இயல்புகளுக்கு பொறுப்பான பரம்பரை அழகுகள் இருக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு டிஎன்ஏனா என்ன அதே போல் நிறமூர்த்த வலை நிறமூர்த்தம் பரம்பரை அழகுகள்னா என்னென்னது தெளிவாக தெரியும் பாருங்க ஒரு குழந்தை இருக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த குழந்தையில் இருக்கிற ஒரு சோடி நிறமூர்த்தத்தை எடுக்கிறேன் அதில் ஒரு நிறமூர்த்தம் தாயிலிருந்து வந்ததாகவும் மற்ற நிறமூர்த்தம் தந்தையிலிருந்து வந்ததாகவும் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு கருதுங்க நிறமூர்த்தத்தின் இந்த பகுதியில் குழந்தைந்த தலைமயிரின் இயல்புக்கான பரம்பரை அழகுகள் இருக்கின்றது அதில் தாயிந்த பரம்பரை அழகு சுருண்ட தலைமயிரை உருவாக்குவதற்கான தகவல்களையும் தந்தையிந்த பரம்பரை அழகு நேரிய தலைமயிரை உருவாக்குவதற்கான தகவல்களையும் கொண்டிருக்கு இப்ப இதில் எந்த இயல்பு குழந்தையில் வெளிக்காட்டப்படும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இரண்டிலையும் எது ஆட்சியானதாக இருக்குதோ சிம்பிளாக சொன்னால் எந்த இயல்பு பவர்ஃபுல்லாக இருக்குதோ அது தான் குழந்தையில் வெளிக்காட்டப்படும் நான் இங்கே தாய்ந்த நிறமூர்த்தத்தில் உள்ள சுருண்டு மயிருக்கான பரம்பரை அழகு தான் பவரானது அல்லது ஆட்சியானது என்று எடுக்கிறேன் ஆகவே சுருண்ட மயிருக்கான பரம்பரை அழக நான் ஆட்சியானது என்றும் நேரிய மயிருண்ட பரம்பரை அழக பின்னிடைவானது என்றும் எடுக்கிறேன் ஆகவே குழந்தையில் ஆட்சியான இயல்பான சுருண்ட தலைமுடி தான் உருவாகும் இப்போ இந்த பரம்பரை அழகுகளை சொற்களாக எழுதுறது எனக்கு கஷ்டமானது என்பதால் நான் இந்த பரம்பரை அழகுகளை இங்கிலீஷ் லெட்டரில் குறிக்க போகிறேன் தலைமயிரிந்த இயல்புக்காக ஹேண்டு சொல்கிற சொல்லின் முதல் எழுத்தான எச்சை எடுக்கிறேன் அதுலேயும் ஆட்சியான இயல்பு ஒன்று வெளிப்படுத்துறதுக்காக எச்சை கேபிட்டல் ஃபார்மில் எழுதுறேன் நேரிய மயிர் பின்னடைவான இயல்பு என்கிறது குறித்து காட்டும் வகையில் இந்த எச்சை சிம்பிள் ஃபார்மில் எழுதுகிறேன் இப்போ குறித்த குழந்தைந்த தலைமயிரின் இயல்புக்கான பிறப்புரிமை அமைப்பு என்னென்னு கேட்டால் எங்களுக்கு கேபிட்டல் எச் சிம்பிள் எச்னு குறித்து காட்டலாம் பாருங்கள் இங்கே இந்த நிறமூர்த்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்சியான இயல்பும் பின்னடைவான இயல்பும் ஒன்றாக இருக்குது இந்த நிலைமையை நாங்கள் இதர நுகநிலை அல்லது பல்லின நுகநிலை என்று சொல்லுவோம் அதே நேரம் தாயிந்த பரம்பரை அழகு சுருண்ட முடியாக இருந்து தந்தையிந்த பரம்பரை அழகும் சுருண்ட முடியானதாக இருந்தால் இரண்டையும் நாங்கள் கேபிட்டல் எச் என்று குறிப்போம் அல்லது தாயின் பரம்பரை அழகு நேரிய முடியாக இருந்து தந்தையினது பரம்பரை அழகும் நேரிய முடியாக இருந்தால் இரண்டையும் சிம்பிள் எச் என்று குறிப்போம் இந்த மாதிரி நிலைமையை நாங்கள் சம நுகநிலை அல்லது ஓரின நுகநிலை என்று சொல்லுவோம் பாருங்க இதுக்கான விளக்கம் பெயர்லையே இருக்கு இரண்டு பரம்பரை அலைகளிலும் உள்ள இயல்புகள் எதிரானவைகளாக இருந்தா பள்ளின நுகநிலை என்று சொல்லுவோம் இரண்டு பரம்பரை அலைகளிலும் உள்ள இயல்புகள் ஒத்தவைகளாக இருந்தால் ஓரின நுகநிலை என்று சொல்லுவோம் கவனிங்க இங்க பிறப்புரிமை அமைப்பு என்று ஒரு சொல் பயன்படுத்தி இருக்கிறேன் அங்கே ஒன்றில் குறித்த இயல்பை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில பரம்பரை அலகுகளை குறித்து காட்டுறது தான் நாங்கள் பிறப்புரிமை அமை
அதே நேரம் தோற்றமைப்பு ஒரு சொல் பயன்படுத்துவோம் அது என்னென்னா அங்கே ஒன்று நாங்கள் பார்க்கும் போது அந்த தோற்றத்தில் எங்களுக்கு தெரியும் இயல்பாக இருக்கும் கவனிங்க ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் தாவரம் ஒன்றிண்ட உயரம் என்கிற இயல்பை கருதுவோம் இங்கே உயரத்தை குறிக்கிற ஆங்கில எழுத்தாக டி என்கிற எழுத்தை எடுக்கிறேன் உயரம் என்கிற இயல்பை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வகையான இயல்புகள் இருக்கும் ஒன்று உயரம் கூடியது அதாவது நெட்டையானது அதே போல உயரம் குறைந்தது அதாவது குட்டையானது இங்கே நான் நெட்டை என்கிறத ஆட்சியான இயல்பாகவும் குட்டை என்கிறத பின்னிடைவான இயல்பாகவும் எடுக்கிறேன் இப்போ பிறப்புரிமை அமைப்பையும் தோற்ற அமைப்பையும் எழுதுவோம் பாருங்க பிறப்புரிமை அமைப்பு கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இதற்கான தோற்ற அமைப்பு நெட்டையான தாவரமாக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்க பிறப்புரிமை அமைப்பு சிம்பிள் டி சிம்பிள் டி இதன்ற தோற்ற அமைப்பு குட்டையானதாக இருக்கும் அடுத்த பிறப்புரிமை அமைப்பு கேபிட்டல் டி சிம்பிள் டி இங்கே இரண்டு பரம்பரை அலைகள் இருக்குது இதில் நெட்டை என்கிறது தான் ஆட்சியானது ஆகவே தாவரத்தின் தோற்றமைப்பு நெட்டையானதாக இருக்கும் கவனிங்க ஆட்சியான இயல்பும் பின்னடைவான இயல்பும் ஒன்றாக இருக்கும் போது ஆட்சியான இயல்பு தான் அங்கிகளில் வெளிக்காட்டப்படும் கவனிங்க தோற்றமைப்பில் உயரமான தாவரம் ஒன்றாக இருந்தாலும் அதன் பிறப்புரிமை அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டீயாக இருக்கும் அல்லது கேபிட்டல் டி சிம்பிள் டீயாக இருக்கும் இதை நாங்கள் எப்படி தெளிவாக இனம் கண்டுகொள்றதுன்றதை பார்ப்போம் பாருங்கள் இரண்டு பரம்பரை அலகுகளும் ஒரே வகைக்குரியதாக இருந்தால் தூய வழியின் ஒரு அடைமொழியை பாவிப்போம் இங்கே இரண்டும் கேபிட்டல் டீயாக இருக்கு ஒரே வகைக்குரிய பரம்பரை அலகுகள் ஆகவே இதை நாங்கள் தூய வழி நெட்டை என்று சொல்லலாம் அடுத்து இரண்டும் சிம்பிள் டீயாக இருக்கு ஆகவே இது எங்களுக்கு தூய வழி குட்டை என்று சொல்லலாம் அடுத்து பாருங்கள் கேபிட்டல் டி மற்றும் சிம்பிள் டீ இருக்குது இதை எங்களுக்கு தூய வழி என்று சொல்ல முடியாமல் இருக்கும் ஆகவே குட்டையான இயல்பை பின்னிடைவாக கொண்ட நெட்டையான தாவரம் என்று சொல்லலாம் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் கிரக மிண்டல்னு விஞ்ஞானிட பரிசோதனை பற்றி கற்பனை பண்ணுங்க பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு கால பகுதி அந்த காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தாய்க்குரிய மற்றும் தந்தைக்குரிய இயல்புகள்ட இடைப்பட்ட இயல்புகள் தான் அதன் எச்சங்களில் தோன்றும் என நம்பிக்கொண்டிருந்தாங்க இன்னும் சொல்றதாக இருந்தா டிஎன்ஏ கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கல்ல ஆகவே நிறமூர்த்தம் பரம்பரை அழகு என்கின்ற சொற்களுக்கே இடமில்லை ஆக குறைந்தது களப்பிரிவு நடக்கிறத அவதானிக்கிற அளவுக்கு கூட நுணுக்கு காட்டிகள் விருத்தி அடைஞ்சிருக்கல்ல இந்த நிலைமையில விஞ்ஞான பட்டதாரியான சேச்சொல்ல கடமையாற்றிக் கொண்டிருந்த கிரக மேண்டல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு தலைமுறை உரிமை தொடர்பான தனது ஆய்வை ஆரம்பித்தார் தன்னுடைய ஆய்வுக்கு பட்டாணி கடல் தாவரங்களை பயன்படுத்தினார் இதுதான் அவருடைய ஆய்வுக்காக பயன்படுத்திய பட்டாணி கடலை தோட்டம் அவருடைய ஆய்வுக்காக சுமார் இருபத்தெட்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பட்டாணி கடல் தாவரங்கள் அவர் பயன்படுத்தியிருந்தார் இவருடைய பரிசோதனை எப்படி இருந்துச்சுன்றதை பார்ப்போம் பட்டாணி கடலை தாவரங்களில் தூயவழி உயரமான தாவரங்களையும் தூயவழி குட்டையான தாவரங்களையும் அயன்மகானந்த சேர்க்கை மூலம் இனக்கலப்பு செய்தார் இதன்போது ஒரு வார சந்ததியை எஃப் ஒன் சந்ததி என்று பெயரிட்டார் இந்த எஃப் ஒன் சந்ததியை தன்மகரந்த சேர்க்கைக்கு உட்படுத்தினார் இதன்போது உருவாகும் சந்ததியை எஃப் டூ என்று பெயரிட்டார் எஃப் டூ சந்ததியில் நெட்டையான தாவரத்துக்கும் குட்டையான தாவரத்துக்கும் இடையிலான விகிதம் மூன்றுக்கு ஒன்றாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி பட்டாணி கடலை தாவரத்தின் வெவ்வேறு இயல்புகளுக்காக அவர் பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டார் சுமார் பத்து வருட ஆய்வில் இருந்து இவர் உலகத்துக்கு பிரதானமாக மூன்று கருத்துக்களை சொன்னார் உயிர் அங்கிகளில் இயல்புகள் தீர்மானிக்கப்பட்டது மாயமோ மந்திரமோ அல்ல ஏதோ ஒரு துணிக்கைத்தன்மையான பதார்த்தம் இருக்கு இந்த பதார்த்தத்தை அவர் காரணிகள் சொன்னார் அதோட இந்த காரணிகள் உயிர் அங்கிகளில் சோடியாக இருக்கு என்று குறிப்பிட்ட அவர் இந்த சோடியான காரணிகள் புனரியாக்கத்தின் போது தனிமைப்படுத்தப்பட்டு எழுந்தமானமாக சேர்க்கை அடையும் என்று சொன்னார் ஆனாலும் இந்த முடிவுகளை அன்றைய காலத்தில் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை ஏன்னா இது சம்பந்தமான ஆதாரபூர்வமான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளும் அளவுக்கு ஆய்வு கூட உபகரணங்கள் இருக்கல்ல கிரக மண்டலின் மறைவுக்கு பின்னர் அதாவது இருபதாம் நூற்றாண்டில் நுணுக்கு காட்டிகள் விருத்தி அடைந்து டிஎன்ஏ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்பு தான் கிரக மண்டலின் ஆய்வு உண்மைங்கிறத விஞ்ஞான உலகம் அறிஞ்சு கொண்டுச்சு அதே நேரம் கிரக மண்டலின் ஆய்வு மிக மிக துல்லியமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வொன்றாக இருந்ததோட மிகச்சரியான டேட்டாக்களை கொண்ட ஆய்வாகவும் இருந்துச்சு இதனால் இவரிட இந்த பரிசோதனை பிற்காலத்தில் தலைமுறை உரிமை சம்பந்தமான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நிறைய உதவியாக இருந்துச்சு அதனால தான் இன்றும் கிரக மண்டல் பிறப்புரிமையிட தந்தைண்டு போற்றப்பட்டார் பாருங்க பிறப்புரிமை அமைப்புகளை வச்சு மெண்டலின்ட தலைமுறை உரிமை பரிசோதனையை விளங்கப்படுத்துறன் தூய வழி உயரமான தாவரங்களையும் தூய வழி குட்டையான தாவரங்களையும் அயன் மகரந்த சேர்க்கை மூலம் இனக்கலப்பு செய்கிறேன் இங்கே இந்த தாவரங்கள் தான் பெற்றோராக இருக்க போகுது ஆகவே நான் பி என்று போட்டுறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இனப்பெருக்கத்தின் போது ஒடுக்கற் பிரிவு நடைபெற்று புனரிகள் அதாவது விந்து அல்லது முட்டைகள் உருவாகும் இந்த புனரிகள் ஒருமடியமானதாக இருக்க போகுது ஆகவே புனரிகள் உள்ள பரம்பரை அலகுகளை தன
இப்ப பரம்பரை அழகுகள் ஒரு மடியமான விந்திலையும் முட்டையிலையும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதைத்தான் மெண்டல் சொன்னார் புனரியாக்கத்தின் போது காரணிகள் தனிமைப்படுத்தப்படும்னு இந்த புனரிகள் இப்ப எலிந்தமானமாக இணைந்து புதிய அங்கிய உருவாக்கும் பாருங்க விந்து முட்டையுடன் இணைந்து புதிய அங்கிய ஒன்று உருவாக்கும் உருவாகிற புதிய அங்கிகள் யாவும் உயர்ந்த தாவரமாக இருக்குது இது முதலாவது சந்ததி ஆகவே எஃப் ஒன் என்று குறிக்கிறேன் எஃப் ஒன் சந்ததியில் கிடைத்த தாவரங்களை நான் தன்மகரந்து சேர்க்கை செய்கிறேன் புனர்கள் உருவாகுது ஆகவே இயல்புகளுக்கு பொறுப்பான காரணிகளை தனிமைப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த காரணிகள் எலிந்தமானமாக இணைந்து எஃப் டூ சந்ததியை உருவாக்க போகுது பாருங்கள் கேபிட்டல் டீயும் கேபிட்டல் டீயும் இணையும் அல்லது இந்த கேபிட்டல் டீயும் இந்த சிம்பிள் டீயும் இணையும் அல்லது இந்த சிம்பிள் டீயானது இந்த கேபிட்டல் டீயோட இணையும் அதே நேரம் இந்த சிம்பிள் டீ இந்த சிம்பிள் டீயோடையும் இணையும் பாருங்க எங்களுக்கு விளைவாக கிடைத்த புதிய சந்ததிகளை அவற்றில் மூன்று நெட்டையானதாகவும் ஒன்று குட்டையானதாகவும் இருக்கு இதுதான் மெண்டல் அவதானித்த மூன்றுக்கு ஒன்று விகிதம் இது தொடர்பான இன்னும் சில உதாரணங்களையும் கடந்த கால வினாக்கள் என்பவற்றையும் இந்த வீடியோ பார்ட் டூல நாங்க பார்ப்போம் இதுவரைக்கும் பார்த்தது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா அல்லது உங்களோட கேள்விகள் ஏதாச்சும் இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே நேரம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தையும் உங்களோட கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நீங்க இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க மீண்டும் இன்னும் ஒரு புதிய தலைப்புல